I greet you in the wonderful name of Jesus. Les doy un saludo en el nombre de Jesús. Who's excited to be in the house of the Lord today? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor hoy? The great David, the psalmist David said, I was glad when I went to the house of the Lord. El salmista David dijo que él estaba contento cuando venía a la casa del Señor. He didn't say sad. Él no dijo que estaba triste. He definitely didn't say he was mad to go to the house of the Lord. Él no dijo definitivamente que estaba enojado al venir a la casa del Señor. He said, I was glad to go to the house of the Lord. Dice, yo estoy muy contento de ir a la casa del Señor. And I pray today that the oil of gladness, y oro que el aceite de, de, de ese contentamiento, the anointing, esa unción, will touch you today, que todos los toque a ustedes, will empower you today, que les llene de poder, and may we never be the same in Jesus' name, y que nunca seamos iguales en el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. I want to say thank you to your wonderful pastors here. Les quiero dar gracias a, a, nos, a tus pastores. I want to tell you, Laredo. Yo les quiero decir, Laredo. You're very blessed. Son muy bendecidos. To have such wonderful men and women of God here de, with you. De tener estos hombres y, y mujeres de Dios con ustedes. Do you know that you're very blessed? Ustedes saben que son muy bendecidos. So I want to say thank you, pastors. Les quiero dar las gracias, pastores. And um, I'm just so grateful. We had a wonderful first service. Y tuvimos un, un, un primer servicio asombroso. With the English people. Con las personas que hablan inglés, el servicio, el servicio inglés. And now I'm here today. Y ahora estoy aquí. In the second service. En el segundo servicio. And as Pastor Sam was saying. Y como el Pastor Sam estaba diciendo. I come from South Africa. Yo vengo de Sudáfrica. I'm an African. Yo soy africano. Um, I come from a city called Cape Town. Vengo de una ciudad que se dice de Has la anyone been to Cape Town here? Hay alguien de ustedes que ha estado en Cape Town, en Sudáfrica? Okay, not yet in Jesus' name. May you go to Cape Town. Todavía no en el nombre de Jesús, pero pronto. Hallelujah. Hallelujah. We have a saying in South Africa. Tenemos un dicho en Sudáfrica. That Cape Town is where God lives. Que la ciudad del Cabo es la ciudad que ama a Dios. Because it's so beautiful. Porque está hermosa. So we say God lives there. Por eso nosotros decimos que Dios la ama. But that's where we live and we run a ministry called Take the Nations. Pero ahí es donde vivimos y tenemos ahí un ministerio que se llama Take the Nations. In 2019, in the month of February. En el 2019, en el en el mes de febrero. I was sitting in the office of Ronald Bonkey, evangelist Ronald Bonkey. Yo estaba en la oficina del del evangelista Ronald Bonkey. A great man of God. Un gran hombre de Dios. And God there in the office spoke to me, Daniel, go to Kitwe. Eh, y ahí en las oficinas Dios me dijo que vaya a Kitwe. Uh, do you know where Kitwe is? ¿Saben dónde está Kitwe? Let me see anyone here. A ver si alguien puede levantar las manos, quizás dónde están. Okay, that makes two of us. I also don't know where Kitwe is. Así somos dos. Yo tampoco <laughs> sabía dónde estaba la ciudad. But glory to God, uh, Google Maps knows where Kitwe is. Pero gracias a Dios, Google Maps sabe dónde está la ciudad. So I found out that it was north of Zambia. Y yo encontré que estaba al norte de Zambia. It was just below the Congo, the DRC. Estaba abajo de Congo. And God spoke me to go to Kitwe. Y el Señor me habló a ir a ese país. So I realized I have to go. Y yo dije, ¿sabes qué? Tengo que ir. You know, I love God with everything. Yo amo a Dios con todo lo que tengo. The Bible says, those who love me will obey my commandments. Y la palabra dice que aquel que me ama va a obedecer mis, mis mandamientos. So because of my love, I decided I'm going to go, I'm going to give it everything. Y por mi amor dije, ¿sabes qué? Tengo que ir, voy a dejar todo y voy a tener que ir ahí. And I came back to South Africa. Y regresé a Sudáfrica. And I told everyone, I'm going to Kitwe. Y le dije a todos, voy a ir a Kitwe. People said, what are you going to do in Kitwe? I said, I don't know. Y le dijeron, ¿qué vas a hacer ahí? Y él dijo, no sé. God just told me to go. El Señor me dijo que fue que vaya. So I have to go. Ahora tengo que ir. So I went to Kitwe. Fui ahí a Kitwe. A matter of fact, I actually got a lift up by, by vehicle, by car. Me, tu, me tuvieron que llevar en el carro. It took me almost two weeks to get to Kitwe. Me, me tomó casi dos semanas From para Cape llegar. Town. Desde Sudáfrica. And by the time I got there, y para el tiempo que llegué ahí, there was a group of pastors there where I was staying. Había un grupo de pastores donde yo estaba quedándome. And I told them I'm an evangelist. God told me to come here to Kitwe. Y les dije, yo soy un evangelista. El Señor me llamó aquí. And in the midst of telling them, they began to weep. Y mientras yo les estaba diciendo, ellos comenzaron a llorar. So I thought, oh no, what did I say to offend him? Y dije, hijo, qué dije porque tal vez los ofendí. So I asked them, did I say something that offended you? Is dije, everything okay? Dije, ¿qué pasó? Tal vez dije algo que les ofende a ustedes. They said, no, you don't understand. Dice, no, tú no entiendes. We just finished a 30-day fast on water. Acabamos de hacer un, un, un ayuno de 30 días sin agua. Praying that God would send an evangelist to the city. Orando para que el Señor trajera un evangelista a esta ciudad. So, you know, what are the chances of that? ¿Cuáles son las probabilidades de eso? God began to open the doors. El Señor comenzó a abrir las puertas. I began preaching in all the schools, all the universities of the state. Yo comencé a, a, a predicar en las escuelas, en las universidades. I began preaching in every church under the sun. Yo comencé a predicar en cualquier iglesia. 
I mean, it was amazing. Estuvo asombroso. God opened so many doors. El Señor abrió tantas puertas. And from there we launched our ministry called Take the Nations. Y de ahí comenzamos a hacer nuestro ministerio Take the Nations. From Psalms 2 verse 8 the Bible says, "Ask of me the nations." En, en Salmos dice que pregúntame por las naciones. And I'll give it to you as your inheritance. Y yo te lo voy a dar como herencia. So the, the inheritance for the church la herencia para la iglesia is nations. Hallelujah. Son las naciones. Amen. Yes, our families must be saved. Familias y personas tienen que ser salvos. Yes, our cities must be saved. Nuestras ciudades tienen que ser salvas. But God promises us that we will shake nations as the church of Jesus Christ. Pero el Señor nos promete que nosotros vamos a mover naciones en su nombre. Hallelujah. Hallelujah. So that's when we launched the ministry. Ahí fue cuando nosotros lanzamos nuestro ministerio. And since then, in 2019, from February. Y desde ahí, desde febrero de 2019. We have now seen just over 513,000 people come to Jesus. Hemos visto más de 513,000 gentes venir a los pies de Cristo. And this is through our gospel campaigns. Y esto fue por campañas de de This is through the schools, the universities, las universidades. God is moving so powerfully. Dios está moviendo poderosamente. Jesus said, "I will build my church." La, 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 Dios dijo, "Yo voy a construir mi iglesia." Hallelujah. Hallelujah. And the gates of hell. Y, lo, y, y el infierno. No demon. No demonio. No devil. No diablo. Can stop the church. Hallelujah. Puede parar la iglesia. Hallelujah. And the church is rising up. Y la iglesia se está levantando. The Bible says in the book of Numbers 14, verse 21. En la palabra nos dice en Números capítulo 14. God says, "As surely as I live." Me dice que Mientras yo viva, Dios the whole dijo, earth todo el mundo shall be filled with my glory. Va a ser lleno de mi gloria. So God gives us a promise. El Señor nos da una promesa. And He backs it up with His very own life, as surely as I live. Y dice que con su vida él 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 lo, lo asegura. Hallelujah. Que mientras él viva, as surely as He lives. Mientras él viva, Laredo shall be filled with His glory. Laredo va a ser lleno de su gloria. As surely as He lives. Y mientras él viva. Texas will be filled with His glory. Texas va a ser lleno de su gloria. Hallelujah. Hallelujah. We must take the promises of God to heart. Tenemos que tomar esa promesa y llenar nuestro corazón. Because today we hear so many things about the bad things happening. Porque ahora en día escuchamos muchas cosas de las cosas malas. And we have so much fear today. Y tenemos tanto miedo hoy. And it makes us look so old when we hear all this fear. Y nos hace sentir tanta tanto miedo cuando escuchamos it todo esto. It makes us feel so sad. Nos hace ser uh, muy tristes. But who knows we have the gospel. Hallelujah. Pero quién sabe que tenemos el evangelio. And Jesus said the gospel is good news. Y, las, y, no, y Jesús dijo el evangelio son las buenas noticias. Every time Jesus came to a city there was great joy. Cada vez que venía Jesús a una ciudad había un gozo. There was life. Había vida. A matter of fact the Bible says it is a thief that comes to steal, kill and destroy. En la palabra nos dice que el enemigo viene a, a, a robar y destruir. But Jesus has come. Pero Dios dijo, pero Jesús so that dijo, we might have life. Para que puedas tener vida. And life more abundantly. Y vida en abundancia. Hallelujah. Hallelujah. So I'm so excited. Yo estoy muy contento. I'm so happy. Estoy muy, muy I'm feliz. so passionate. Estoy muy, tengo mucha pasión. And I pray today this passion and life comes upon you. Y yo oro que esta pasión pase para ustedes también. Hallelujah. Hallelujah. May a fire come in your belly today. Que ese fuego del Señor venga a su estómago. May rivers of living water gush out of you today. Que los ríos de agua viva salgan de ustedes. Hallelujah. Hallelujah. Because we serve a living Jesus. Porque nosotros vivimos, eh, servimos a un Dios viviente. He's the same yesterday, today, and forever. Es el mismo ayer, hoy y mañana. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. I didn't need a translator for that. <laughs> no Hallelujah. necesitaba alguien que le tradujera eso. Hallelujah. I want to show you a video. Les quiero enseñar un video. So I hope you have your popcorn. Creo que espero que tengan sus palomitas, sus tickets de la película. Do you have your nice big coke? There's nothing better than having a nice big coke to watch a movie. Ojalá que tengan su su coca grande así como cuando vas al 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 cine. I'm joking. Estoy jugando. But we have a video I want to show you. Pero sí tenemos un video que les quiero enseñar. Of one of our previous campaigns, we just came back from Mumbai a few weeks ago. De una de nuestras de campañas que acaban de pasar de Mumbai. And really, we saw the city shaken. Y en realidad vimos que la, la, la ciudad se conmovió. Absolutely shaken by the power of God. Fue conmovida por el Espíritu Santo. And over those five days, y sobre esos cinco días, we saw over 59,000 people come to Jesus. Vimos más de 59,000 personas llegar a, a, a los pies de Jesús. Doesn't that make you excited? No te, no te emociona acaso eso? You know, we had a young boy. Teníamos un niño chico. Who had not walked for very long? He was paralyzed. Que, uh, no había caminado por mucho tiempo. Estaba paralizado. And his father heard about this campaign that was coming. Y su papá había escuchado sobre esta campaña que iba a llegar. So the father brought the boy in a wheelchair from 
the wheelchair from the early morning of the day. El papá lo trajo al niño con su silla de ruedas desde muy temprano en la mañana. And remember, these meetings only begin at 7 p.m. at night, 6 p.m. at night. Y estas campañas comienzan hasta las 7 de la tarde. The boy was there on the field since 10 a.m. El niño estaba ahí desde las 10 de la mañana. And on the first night, y en la primera noche, resurrection power came to that paralyzed boy. El poder de la resurrección llegó a ese niño. He got up out of that wheelchair. Se levantó de esa silla. He began to praise the Lord. Y comenzó a adorar al Señor. Hallelujah. Hallelujah. We see so many miracles. Vemos muchos milagros. So, media team, do we have that video ready? Do you have your popcorn out, church? <laughs> ya tienen sus palomitas? Hallelujah. Tonight is their night. You may have come in a wheelchair tonight. You may have come in here tonight with crutches. Tonight the Lord Jesus Christ is stretching his hand out to you. Tonight you will leave this field walking, leaping, and praising God. Hallelujah. I think I have the best job in the world. Eh? Creo que tengo el mejor trabajo del mundo. Um, it's so amazing, you know. Es muy asombroso. Two years we were out in the bush. Hace it, dos años no, nadie nos conocía. Very deep in a city called Mpatomato. Estábamos en un lugar muy escondido en una ciudad en Mpatomato. And you know, it was the first night that was so powerful. Fue la primera noche y estuvo muy poderoso. And then the second night, the crowd grew. Y la segunda noche creció la, la, la gente. To probably half of the field. Half of the field was flooded with people. La mitad del lugar estaba casi lleno. And you know those meetings, we don't have chairs. Y en esos, esos lugares no tenemos so the sillas. people stand. So las personas están paradas. And the people come from everywhere. Y las personas vienen de todos los lugares. So the, the field was almost flooded. Halfway is a lot of people. Y el campo field. estaba casi lleno, casi, casi lleno. And there was a mother that brought her dead baby girl to the, to the meeting. Y eh, ahí tra una mamá trajo a su niña muerta. You know where we were there was no hospital there was nothing nearby. Donde estábamos no había ningún hospital, no había nada. And she brought a dead baby girl to that to that meeting because obviously she heard about miracles. Eh, y ella la mamá trajo a la niña porque había escuchado que había milagros. Who knows Jesus still does miracles today. Quienes quienes saben que Jesús Hallelujah. todavía hace milagros. Jesus will ruin any funeral. Amen. <laughs> Jesús va a arruinar cualquier funeral. <laughs> And this mother brought this, this, this dead baby girl to the service. Y la mamá trajo a la, a la, a la bebé, a la niña. The baby already dead for a few hours. La niña ya estaba muerta por unos, unas horas. And you know, with these crowds, there's so many thousands, I can't get off the platform and lay hands on the people. En, en, estas, en estos lugares hay miles de gente, so no, no puedo llegar abajo de tocar a cada una de las personas. You know, we're called to preach the word, hallelujah. Nosotros nos han llamado a predicar la palabra. 
And the word will always do what it has to do. Y la palabra siempre va a hacer lo que tiene And que hacer. And this mother grabbed hold of the word of God. Y esta mu esta mujer agarró, se agarró la palabra de Dios. And as we began to pray for the sick. Y mientras estábamos orando por todos los enfermos. Miracles began to happen everywhere. Los milagros comenzaron a pasar. And we take a mission team with us. Y nosotros llevamos un equipo de misiones. And she gave this dead baby gold to one of the mission team people. Y esta mujer se lo dio a, a una a una de nuestro equipo de misiones. Actually from Atlanta. Y ella es de Atlanta. And he didn't even know what to do, so he just held the baby. Y ella no sabía qué hacer y ella nomás comenzó a agarrar el bebé. Walked around on the field. Y comenzó a caminar en el campo. But a few minutes later, pero unos minutos después, life came into that dead baby girl. Vida llegó a esa niña que estaba Hallelujah. muerta. Aleluya. There was so much rejoicing. Había tanto gozo. You know, the following day, el, al siguiente día, that field was way too small. Ese campo estaba demasiado chico. Way too small. Al siguiente día estaba demasiado chico. The crowds were overflowing. Las gentes estaban llenando demasiado. People were walking from the mountain seven, eight hours away. Las personas estaban caminando desde la montaña people siete, ocho were, horas. People were sleeping on the field because they didn't want to miss the night. Las, las personas se dormían en el campo porque no querían perder, perderse la siguiente noche. So how exciting is it to see what Jesus is doing in these days? ¿Cuánto te alegra ver I think you know for a long time Africa was known as the dark continent. Por mucho tiempo África fue conocido como el lugar oscuro. The dark continent of the world was Africa. El continente el continente oscuro. It was so hard to reach people in our in our in our continent. Era tan difícil llegar a la gente con Jesús en nuestro continente. As a matter of fact missionaries would come and they would give their lives for the gospel for the people. Era tan duro que había misioneros que venían a a África And a lot of them would be martyred. They would be killed for their faith. Y muchos de ellos los los mataban. And some of the people, it would happen so fast in a in a in a number of days that they wouldn't even get to learn the missionaries' names. Y muchas veces ellos no duraban mucho tiempo y y los mataban de de volada, o sea, rápidamente. On the tombstone, it would simply say the amount of days they were there for. En en la donde donde los los sepultaban, no más ponían, no sabían ni su nombre, no más ponían los cuántos días duraron. Because the people wouldn't even know the name yet. Porque las personas ni conocían su nombre. I think of the great David Livingston, the great pioneer to Southern Africa. Yo siempre pienso sobre David Livingstone que fue un, un, un pionero en África. You know, it was said that after three years, he only saw one person come to Jesus. Se ha dicho que después de tres años solamente una persona aceptó el, el, al Señor por él. And he didn't even know that person was saved. Y él ni sabía si esa persona fue salva. But when he passed away, pero cuando él falleció, they found one of his journals. Encontraron uno de sus libretos. One of his writings. Algo de donde él escribía. And in the journal, he said. Y ahí él escribió. Very few people are interested in our message. Muy pocas personas están interesadas en nuestro mensaje. The going is very hard. Aquí es muy duro. But one day. Pero un día. Come on, say one day. Como ustedes digan un día. Come on, one day. Digan un día. Other missionaries will come with more light than we have. Otros misioneros van a venir con más luz que la que yo tenía. And when they preach, y cuando ellos prediquen, the lost will be saved in every meeting. Los, los, los perdidos van a ser salvos en cada cada reunión. When that day comes, cuando venga ese día, may they not forget us. Que ellos no se olviden de nosotros. The watchmen of the night, hallelujah. Los hombres que miraban en la noche. And that's what we're seeing today. Y eso es lo que estamos viendo hoy. And it's not a result of myself or just some people over here, but it's a result of people that have given their lives. No es el resultado mío, pero es el resultado de las personas que han dado sus vidas. It says in John 4 verse 38. El, dice en, en Juan capítulo 4. I have sent you to reap a harvest. Yo te he mandado a que recolectes. That you have not labored for. Que a las cosas que tú no has trabajado por ellas. Other people have labored. Otras personas han trabajado por ellas. Hallelujah. Ello. Other Amen. people have given their life for this. Otras personas han dado sus vidas por ello. And I believe we are living in a day and age. Y yo creo que estamos en un en un día. That we will reap the harvest of these great people. Que vamos a recolectar todo el trabajo que ellos han hecho. Hallelujah. 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 So that's what we're seeing now. Eso es lo que estamos viendo ahora. A matter of fact, in six, seven weeks' time, we're going to be in Nigeria. En seis semanas, más o menos, vamos a estar en Nigeria. In the Quara State, in Opa. En el estado de Opa. And um, you know, just in that one campaign alone. Solamente en esa campaña. We have the opportunity to see the amount of souls that we have seen now in the last five years. En esa vamos a tener la oportunidad de ver las mismas el mismo cantidad de personas que hemos visto en los pasados cinco años. We can see that in one single event. Hallelujah. Vamos a ver ese ese esa cantidad de personas en solamente un evento. So our team is hard at work on the ground. They send their love to you from Nigeria. Nuestro equipo les manda un saludo y están trabajando muy duro. 
And you know, just alone, we have about 10 to 12,000 volunteers for that event. Y solamente para ese evento tenemos de 10 a 12, voluntarios. We, we have hundreds of churches that we're working with that the people will be plugged into. Tenemos cientos de iglesias que vamos a poder conectar a las personas con ellas. A matter of fact, this is a powerful testimony because the iman, the, the Muslim iman of the whole state of Quara State. Eh, el, 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 el iman de los musulmanes de ese estado. You know, The, 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 Mos, the, the Muslims are not necessarily the, the kindest and the nicest people necessarily in Nigeria. Los musulmanes de Nigeria no son necesariamente las personas más lindas. You hear about the persecution happening to the churches, to the Christians. Tú escuchas sobre las persecuciones que están pasando para los, a, a los cristianos. And you know the imam of the whole state met with our team. Y el, el imam de, de, de encargados de ellos se, se and, vio con nuestro equipo. And said we love what you are doing. Y nos dijeron nos encanta lo que están haciendo. And we actually want to be a part and we want to bless it. Y nosotros queremos ser parte de eso y queremos bendecirlos. And you know they're going to bring their people to the events. Y ellos van a traer a su gente al evento. So we are so excited to even see Muslims. Hallelujah. Estamos tan 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 emocionados people con of other otras, faith. Hasta musulmanes y otras fe. Come to know Jesus. Que vengan a conocer a Jesús. So this is what God's doing. Y esto es lo que el Señor está haciendo. So will you pray for us? Amen. Pueden orar por nosotros. Thank you. Amen. Gracias. If you have your Bible, si tienen sus Biblias, I want you to go to Acts chapter 2. Vamos a estar leyendo de eh, Hechos capítulo 2. If you listen very closely, si escuchan bien, I'll keep my sermon down to six and a half hours. Amen. Solamente voy a predicar por seis horas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. But if someone walks walks out, I will add another hour to it. Amen. Y cada vez que pare, que salga alguien, voy a añadir otra hora. Hallelujah. Hallelujah. Us Africans, we like to laugh. Hallelujah. Como africanos nos gusta mucho el reír. We love, we love the joy of the Lord. Nos encanta el gozo del Señor. You know the Chinese, the, the, the underground church in China. La la iglesia que se ha perseguido en China says that joy is the energy of the Holy Spirit. Dice que el gozo es la energía del Espíritu Santo. You know the Bible says that the joy of the Lord is our strength. La la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. So we are only as strong as the joy that we have. Solamente somos tan fuertes en el gozo que tengamos. So you want to be strong Strong in the spirit? Si quieres ser fuerte en el espíritu, he he, he he, ha ha, ha ha, he he, he he, ha ha, ha ha. Let me see some of your smiles right now. Let me see some of your teeth. Ver unas, déjame ver los dientes. Vamos a ver las sonrisas. If you have teeth, you must use your teeth. Amen. Si tienen dientes, tienen que enseñar los dientes. Some of you here will make you look ten years younger. Hallelujah. Algunos aquí los va a ver, los va a ver uh, ser diez años más jóvenes. If we do not have teeth, we will pray for you for a miracle today. <laughs> si no tiene Amen. Gente, vamos a orar por ustedes, que pase un milagro. You know, I was doing a, I was doing a pastors conference. Estaba haciendo una conferencia de pastores. And there was a lady sitting in the front, and the power of God was moving. Y estaba una señora enfrente, y el, el poder de Dios estaba moviendo. And people were laughing. There was great joy. Y las personas estaban riendo. Estaban This lady said to me like this. Y la señora estaba así viéndome. So I said, let me, let me, let me see you smile. Y le dije, déjame verte sonreír. I said, don't you have any joy? No tienes gozo acaso? I have joy. Y dijo, sí, sí tengo gozo. So I said, well, you know, if you say you have joy, let me see it. Si dices que tienes gozo, déjame verlo. Send the message to your face. <laughs> Comparte el mensaje con tu cara. And she looked at me. Y nomás lo vi. So I said, please. Y le dije, por favor. Just smile. Solamente sonríe. And when she tried to smile. Y cuando ella trató de sonreír. I realized why she's not smiling. <laughs> me, ya vi por qué no se re, sonreía. She has no teeth. No tenía dientes. So I said, oh no, Lord. Y dije, oh no, señor. So please, if you have teeth, use your teeth. Hallelujah. Si tienen dientes, usen sus dientes. Hallelujah. Hallelujah. Acts chapter 2 says this. A Hechos capítulo 2 dice esto. The Bible says, and when the day of Pentecost was fully come. El día de Pentecostés todo, a ver. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar. They were all with one accord in one place. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Hallelujah. Hallelujah. When the day of Pentecost was fully come. Cuando el día de Pentecostés llegó. They were together in one place. Estaban todos en el mismo lugar. Hallelujah. Amen. When the day of Pentecost was fully come. Cuando el día del Pentecostés llegue, I want to ask you today, has your day of Pentecost fully come to you? Te quiero preguntar esta mañana, el día del Pentecostés ha llegado a tu vida. Has that day come to you today? Ese día ha llegado a tu día. Have you experienced the power of the Almighty God? Has tenido esa experiencia del gran poderoso Dios? You see, when Jesus touches you, cuando el Señor te toca, it's impossible to stay the same. Es imposible quedarse igual. When Jesus comes into your life, cuando Jesús llega a tu vida, you live, you live, and you live a life transformed. 
Tú vives una vida transformada. The Bible says he takes us out of darkness. La Biblia nos dice que nos saca de la oscuridad. And he places us into his marvelous light. Y nos pone en su vida y en su luz. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You live a whole different life. Tú vives una vida completamente diferente. And more than ever we as God's people. Y más que nunca nosotros como el, el pueblo de Dios. We need that encounter. Necesitamos ese encuentro. We need that hope. Necesitamos esa esperanza. We need that life. Necesitamos esa vida. Amen. Amen. It's not enough just to talk about it. No es, no es solamente lo suficiente hablar de ello. But we need that experience. Pero necesitamos esa experiencia. We need that encounter. Ese encuentro. Hallelujah. Hallelujah. My beautiful wife's over there. I, I actually didn't mention her. I have to mention my wonderful wife. Mi esposa está allá de aquel lado. No le he mencionado, pero está sobre este My wife's over there feeding my 15-month-old baby. Está dándole de comer a mi a mi hijo de 15 meses. People say, "What's the greatest miracle you've seen?" ¿Cuál es el milagro más grande que he visto? Me han preguntado. You've seen a dead race. You've seen the crippled walk. Has visto que las personas caminan y las personas reviven. I said the reviven. greatest. I said the greatest miracle is when my wife said yes to marry me. Amen. What a miracle! El milagro Hallelujah. más grande que he visto es cuando mi, mi esposa dijo que sí. <laughs> es el milagro más grande que he visto. You know, I don't know if it's her eyes. Maybe she can't see properly. I don't know why she married me. But don't worry. I'm not going to give her glasses. Amen, Pastor. <laughs> no sé si fueron los ojos. Tal vez no. Tal vez no vio bien y no le voy a dar uh, lentes para que vea bien. And my 15-month-old uh, boy Zachariah. Y mi hijo de 15 meses Zacarías. You know, my son now at 15 months has been to eight different countries. Uh, mi hijo a, a los 15 meses ya va para ocho diferentes ha pasado por ocho diferentes países. He's been on 33 flights. Ha estado en 33 vuelos. I'm signing him up now for Sky Miles with Delta. Amen. <laughs> ya lo voy a poner para que me den los, las millas de él. I have to make use of my boy's travels. Hallelujah, the <laughs> father. Tengo que <laughs> Tengo que usar sus puntos de viajes. So I'm very blessed and we travel everywhere together. He sido bendecido con ellos y at, vamos a todos at, los lugares juntos. At five, six weeks we were in the, in the rural Uganda, very deep in, in, in Uganda together. Eh, cuando hemos ido a Uganda vamos juntos y estamos muy bien, muy adentro de we la selva. We go everywhere as a family, hallelujah. Vamos a todos los lugares como familia. But the Bible says Pero la Biblia nos dice that they were in one accord. Que estaban en un acuerdo. And when that day of Pentecost has come, y cuando el día del Pentecostés llegó, they were together, maybe in a room like this, I don't know, in a place like this. Ellos estaban tal vez en un lugar así como aquí. But they were together, hallelujah. Pero estaban juntos ellos. And because you are here, y porque tú estás aquí, this qualifies you for an encounter like this, hallelujah. Esto te califica para una experiencia así. Just because you are here, solamente porque estás aquí, I'm telling you, you qualify for an encounter, a touch from Jesus today. Yo te digo que tú calificas para un encuentro como ese. You must say, but oh, you know, I don't know why I'm here. I'm telling you today, <laughs> it's no accident that you're here in this church today. Tal vez estás de preguntar por qué estoy aquí, pero te voy a decir que no es un accidente que estás aquí. The Bible says that no one can come to the Father unless the Spirit draws them. La, la, la Biblia nos dice que no puede llegar al Padre al menos que el Espíritu lo llegue. So whether you like it or not, you were drawn here by the Spirit. Of God. Y mientras te guste o no te guste, tú vas a ser lleno del Espíritu Hallelujah. de Dios. Hallelujah. So because you are here, porque tú estás aquí, that encounter can come upon you today. Ese encuentro puede pasar hoy. And when you encounter Him, y cuando tienes ese encuentro, no matter what sin you may have, no importa qué pecado hayas hecho, no matter what sickness you may have, no importa qué enfermedad tengas, no matter if you're bound by devils, no importa si estás at at atado por demonios, one encounter with the King of Kings, un encuentro con el Rey de Reyes, one encounter with the Lord of Lords, un encuentro con el Señor de Señores, you will never be the same, my friend. Y nunca serás igual. Hallelujah. Hallelujah. You may have come here very sad today. Tal vez aquí llegaste muy triste. You will leave here very glad today Pero in Jesus name. Pero vas a salir muy contento en el nombre de Jesús. You know, I think of the story of, of the man that was paralyzed. Yo me acuerdo de la historia me recu de, de que estaba paralizado. And he had some friends that, that, that took him on a stretcher to go see Jesus. Y tenía unos amigos que lo llevaron para que lo vieran a, para que Jesús lo viera. Because his friends knew if they could just take their paralyzed friend before Jesus. Porque sus amigos sabían que si lo llevaban a Jesús, he would be made whole. Él iba a ser lleno otra vez. This is why it's so important <laughs> who are your friends. Hallelujah. Por eso who muy, you surround yourself with. Por eso es muy importante quiénes son tus amigos. And the Bible says that as they were taking their paralyzed friend to Jesus on a stretcher, Jesus was in a house. Y la palabra nos dice cuando lo estaban llevando eh, a, a su amigo, Jesús estaba dentro de una casa. But there was a great, a great crowd. Everybody wanted to be around Jesus. Pero había mucha gente en esa casa. Todos querían estar alrededor de Jesús. So they realized as they got to the door, man, this place is packed out, man. Ellos vieron y dijeron, sabes qué, está muy lleno aquí. What are we gonna do? ¿Qué vamos a hacer? And all of a sudden, y de, la, de repente, the, the one friend looked to, to, looked up to the sky. Uno de los amigos volteó hacia arriba. And said, Ah, I have an idea. Y dijo, Ah, tengo una idea. 
The other friend looked up to the sky and said, "Ah, I also have an idea." Y el otro amigo también lo vio y dijo, "Ah, yo también tengo otra idea." And ah, I also think I know what you're thinking about now. Y el tercer amigo dijo, "Tal vez creo que ya sé lo que quieres hacer." And the fourth one also caught what they were thinking. Y el cuarto también pensó lo mismo. They were looking up at the roof. Estaban viendo a, a, al techo. They said, "Ah, if we can just take our friend, let's take him up the roof." Y se dijeron, "Y si podemos llevar a nuestro amigo hacia arriba." I mean, it's not easy, no easy task carrying someone up a roof. No es muy fácil llevar a, a subir a alguien a, arriba del techo. Can you imagine carrying me up a roof, up puede, a house? Se pueden imaginar a mí subiéndome a, a, al techo de una casa. That would be a miracle, hallelujah. Eso sería un milagro. <laughs> But they were so hungry, so ambitious, so thirsty to bring their friend before Pero, Jesus. Tenían tanta sed, tanta ambición de llevar a su amigo con Jesús. And finally, they got their friend before Jesus. Y por fin llevaron a su amigo en frente de Jesús. They come onto that roof and they lowered him down. Lo subieron al techo y lo bajaron en frente de él. And the Bible says, as they lowered him down before Jesus and in in the midst of the crowds. Y la palabra nos dice cuando bajaron al 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 paralítico al paralítico en frente de Jesús. The Bible says when Jesus saw their faith. Cuando Jesús dice que cuando Jesús vio su fe. The Amplified translation says when Jesus saw their active faith. La, la versión amplificada dice cuando Jesús vio su fe activa. You see, faith without action is dead. Fe sin acción es muerte. Faith without muerte. works is dead. Fe sin acción está muerta. Hallelujah. So Jesus saw their faith. Jesús vio su fe. And I'm here to tell you today, Jesus wants to see your faith today. Y estoy aquí para decirte que Jesús quiere ver tu fe. Because faith gets His attention. Porque la fe es lo que llama la atención de él. And when Jesus saw his faith, y cuando Jesús vio su fe, he said, "Son, your sins are forgiven." Le dijo, tus, tus pecados han sido perdonados. And you see, there were some religious people, some Pharisees there. Y había unos fariseos ahí, unas personas religiosas. And they were thinking to themselves, "Oh, who gives this man the right to forgive sin?" Y comenzaron a preguntarse, ¿quién le da el derecho a este hombre a, a, a perdonar los pecados? You see, religious people do not care about hurting people. Las personas religiosas no les importa tanto la gente. Religious people will always look for for a problem. Las personas religiosas siempre van a ver un problema. When when Jesus heals the the, the lame person, the paralyzed person, they say, ah, it's a it's a Sabbath day. I don't like this. Cuando Jesús hace un milagro, ellos siempre decían, no, no me gusta esto. Es el día del Sabbath. No puedes hacer esto. And now the Bible says they were reasoning in the in their mind, in their head. Y ya las Biblias nos está diciendo que ellos estaban pensando esos pensamientos. And the Bible says Jesus, knowing their thoughts, said this. Y la palabra dice que Jesús, sabiendo esto, les dijo esto. What is easier for me to say? Que les dice qué es más fácil para mí hacer. Your sins are forgiven. Que tus, pesca tus pecados sean perdonados. Or get up and walk. O que levántate y anda. And Jesus took that paralyzed man up. Y Jesús agarró ese hombre y lo levantó. Life came to that paralyzed man. Y la vida llegó a ese hombre. Hallelujah, and he went out walking and sí. praising God. Y Hallelujah. Se fue caminando y adorando al Señor. In other words, what Jesus was saying. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo. <laughs> nothing is too hard for me to do, my friends. No hay nada muy, muy grande para mí. You can be so sick today. Puedes estar tan enfermo hoy. You can have so much sin today. Puedes tener tanto pecado hoy. You can be so struggling in life today. Puedes estar batallando con tu vida But hoy. What is easier for me to say? Que, pero qué es para mí más fácil decir? What is easier for me to do? Qué es más fácil para mí hacer? Hallelujah. Hallelujah. Nobody is too lost for Jesus. Nadie está demasiado perdido para Jesús. I don't care where you've come from. No importa de dónde vengas. I don't care what you've done. No importa lo que hayas hecho. On that cross for you and I, my friends. En esa cruz Jesus took the punishment. Jesus tomó ese pecado. He took every sin. He took every curse. Tomó cualquier cosa. Everything was placed upon Jesus. Todo fue puesto en el cuerpo de Jesús. And he said, "It is finished." Y dijo, "Ha sido acabado." Hallelujah. Hallelujah. He said, "It is finished." Se acabó. So your poverty. Tu It's finished. Cualquier problema que tú tengas está acabado. Your sickness. Tu enfermedad. It's finished. Ya está acabada. Hallelujah. Amen. It's all finished. Está todo acabado. So one encounter with Jesus. Cuando viene un encuentro con Jesús, will change you instantly. Te va a cambiar instantáneamente. You will never be the same. Nunca vas a ser el mismo. That's what happened to me. Eso es lo que me pasó a mí. One encounter. Un encuentro. Suddenly. Y de, de repente. Come on, say suddenly. Digan de repente. Amen. So the Bible says Acts 2 verse 2. Y seguimos en Hechos 2 versículo 2. And suddenly there came a sound from heaven. De repente se oyó un ruido desde el cielo. Come on, say suddenly again. Digan de repente. Suddenly. De repente. Suddenly. De repente. Come on, suddenly. De repente. There came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. 
Uh, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un, y de un viento fuerte. And it filled all the house where they were sitting. Que llenó la casa donde estaban sentados. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire. Luego algo parecido a unas llamas uh, a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron. And it sat upon each of them. Hallelujah. Y se posaron sobre cada una de ellos. Hallelujah. Hallelujah. Suddenly. De repente. Suddenly. De repente. Suddenly. De repente. The Bible says a mighty rushing wind filled all the temple. La Biblia nos dice que un viento llegó y, y llenó esa casa. You know, I'm so happy this wasn't just, you know, it wasn't just a, a, a little uh, breeze. Amen. Estoy contento que no solamente fue un airecito. A little. Un aire así. The Bible says La Biblia nos dice, it was a mighty rushing wind. Que fue un viento grande, fuerte. And for so many times, we as God's people, we always settle for second best. Y muchas veces nosotros como cristianos siempre nos nos quedamos con we lo segundo mejor. We always settle for a little drink. Solamente llegamos por algo chico. When he offers when he offers us a river, hallelujah. Cuando él nos está ofreciendo todo un río. Why do we settle for something little? Porque es que estamos buscando algo solamente chico. And the Bible says a mighty rushing wind filled the temple. Y la palabra nos dice que un viento grande llegó y llenó el lugar. And then the Bible says and they were all filled. Y dice la palabra que estuvieron todos llenos. It does not say and some were filled. Y no dice que solamente unos. I know this is very basic, but it doesn't básico, say that. Pero no dice eso. It says everyone was filled in that room. Dice que cada uno de ellos fue lleno. And you see the move of God. Y tú ves el movimiento de the Dios. The touch of God. El movimiento de Dios. The power of God. El poder de Dios. It's not just for one group of people. No solamente es para un grupo de It's personas. It's not just for some elect people. No solamente para personas. It's for every electos. tribe. Es, es para cualquier persona. It's for every tongue. Es para cada nación. It's for every nation. Para cada lengua, para It's cada for nación. every city. Para cada ciudad. It's for every village. Para cada It's for you today. Cada villa. Es para Because they were awful. Porque todos fueron llenos. Hallelujah. Young and old. Hallelujah. Joven o, o viejo. No matter how, long, how no matter how young you are. No importa qué tan joven seas. No matter how old you are. No importa qué tan viejo seas. No matter seas. if you're a male or a female. No importa si eres hombre o mujer. As long as you are only a male or female, glory to God. Hallelujah. Solamente si eres hombre o mujer. <laughs> It's for everyone. Es para cada uno. Everyone was touched. Es para todos, todos fueron tocados. Everyone was filled. Todos fueron llenos. So because of this, Por esto, it qualifies you today te califica hoy, to be filled also today. Para que también seas lleno. You see, you can't rely on last week's encounter. No puedes estar esperando solamente del, del, del encuentro que tuviste la semana pasada. You can't rely on last year's encounter with God. No puedes estar solamente pensando en el, que tu, el encuentro que tuviste el año pasado. You know, I get people all the time that say to me, "Oh, you know, Daniel." Yo tengo muchas personas que dicen, Evangelist, you know, I was touched back in 1975 when when the move of God came and I was touched there. Me han dicho evangelista, no, yo tuve un encuentro con el Señor en 1975. I wasn't even born in 1975. Yo ni estaba vivo en 1975. Hallelujah. Hallelujah. We need to receive a fresh touch today. Necesitas que recibir un toque fresco. We need to receive a fresh encounter today. Un encuentro fresco. No matter what you have come with today. No importa con lo que hayas venido. You qualify for an encounter with Jesus today. Tú calificas para un encuentro con el Señor hoy. Is it okay I walk it's okay I walk around. Está bien si puedo caminar. You know I was 80 pounds lighter I used to play tennis. Yo tenía yo era 80 libras más Delgado, menos, menos. And from the age of 14, de I was actually living this side for, for many months in America because I was wanting to play professional tennis. Yo de los, desde mis 14 años yo estaba practicando tenis porque quería And ser jugador de tenis. And at the age of 16, tennis. I played my first men's professional tennis tournament. A los 16 yo jugué mi primer uh, torneo de profesional. So, I obviously used to do a lot of fitness back then and a lot of running. Antes yo hacía mucho, corría, corría mucho, mucho cardio. So, You know why I walk today a lot when I preach is to try to burn the calories. Hallelujah. Y por eso camino tanto ahora porque cuando so predico. Get, so try to get my steps in today. Para poder meter los, los pasos hoy. Hallelujah. Hallelujah. You say, you know, is it working? Not really. Hallelujah. <laughs> Está trabajando, te has de preguntar. No, no mucho. I gotta be in the gym. Glory to God. Tengo que ir al gimnasio más. <laughs> so that's why I walk around. I love people. I love seeing the faces. I love being around the people. Por eso me gusta caminar tanto. Por eso me gusta estar Hallelujah. con la gente. Hallelujah. So the Bible says they were all filled. Y la palabra nos dice que todos fueron llenos. So I want you to say this. There is a flame. Quiero que digas esto. Hay una, hay una flama. With. There is a flame. Hay una flama. With my name on it. Con mi nombre. Hallelujah. Hallelujah. There is a flame. Hay una flama. With my name on it. Con mi nombre. Hallelujah. 
There is an encounter Hay un encuentro with my name on it. Con mi nombre. Hallelujah. Hallelujah. Every person here today. Cada persona que está aquí. God wants to do something new. Dios quiere hacer algo nuevo. This is the only way we're going to live this life. Es la única forma como podemos vivir esta vida. More than ever, we as God's people need power. Más que nunca necesitamos el poder de we Dios. We need power to run our race. Necesitamos el poder para poder Every correr la carrera. Every person here has a race to run. Cada persona que está aquí tiene una carrera. Every person here has a calling to fulfill. Cada persona que tiene un propósito. You said no, but I'm a mistake. Nobody is a mistake. Quieres que has de decir que tal vez fue un error. No, ni nadie tiene un error. Everybody has a race to run. Todos tenemos una carrera. But to run the race, Pero para correr esa carrera, you need power. Hallelujah. Necesitas el poder de Dios. You need power to drive you. Necesitas el poder para que you te lleve. power to launch you. Necesitas el poder para que you te mande. Need power to endure. Necesitas ese poder para you seguir. power to overcome. Necesitas ese poder para you sobrepasar. Need power to win. Necesitas ese poder para ganar. Hallelujah. Hallelujah. And more than ever, we as God's people need the power. Y más que nunca nosotros necesitamos el poder de Dios. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says in Psalms 110 verse 3. La palabra nos dice en Salmos capítulo 110. That thy people shall be willing in the day of thy power. Que las personas deben estar listas para recibir su poder. So people are willing to come to Jesus in the day of his power. Las personas tienen que estar listas para recibir el poder de Dios. Thy people are willing in the day of thy power. Si las personas están listas para ese día. So when there's power. Cuando hay poder. People are willing to be saved. Las personas van a ser salvas. When there's power. Cuando hay poder. People are willing to be healed. Las personas van a querer recibir. When there's power. Cuando hay poder. People are willing to be delivered. Las personas van a ser libres. And the Bible says that power comes up. Power, you will receive power. La palabra nos dice que tú vas a recibir el poder. When the Holy Spirit comes upon you. Cuando el Espíritu Santo llega a ti. We know this verse so well in Acts 1 verse 8. Eso nos dice en Hechos capítulo 1 versículo 8. And then the Bible says, and then you will be my witness. Y ahora sí van a poder ser mis testigos. So to be an effective witness of Jesus, we need power. Para poder ser testigos del poder de Dios, tienes que tener ese poder. If we do not have power to be a witness, si no tenemos ese poder para ser testigos, if testigo, we take out the power, si quitamos el poder, we will be Jehovah witnesses. Vamos a ser testigos de Jehová. Without power, sin el poder, you can't pull people out of wheelchairs. No vamos a poder levantar a gente de sillas de ruedas. Without power, sin el poder, you can't deliver people who are bound by the devil by no, addiction. No puedes liberar a las personas que están atadas por adicciones. Are you hearing me today, church? Me están escuchando hoy, iglesia. Hallelujah. Hallelujah. Paul said, "I do not come to you in some fancy words and in lots of nice things to say." Pablo no dijo que venía con con muchas palabras rebumbantes. But I came to you in power. Pero vine contigo con poder. In demonstration of power. Una demostración de poder. So that your faith would not rest in people. Para que tu fe no solamente esté en personas. But in God Almighty, Hallelujah. Pero en Dios grande solamente. Hallelujah. Amen. And that's what I've seen when the power of God's on display, when the Holy Spirit is moving. Y eso es lo que vemos cuando el Espíritu de Dios y su poder se está moviendo. People are crying out to Jesus, they're not crying out to me. Las personas no me están no están llorando a mí, están llorando a Jesús. They're not crying out to some other God, they're crying out to Jesus. No están llamando a otro Dios, están llamando a Jesús. Oh, how I worship you, Jesus. Oh, cómo te adoro, Jesús. Oh, how I love you, Jesus. Oh, cuánto te amo, Jesús. I surrender everything to you, Jesus. Yo pongo todas mis pies. The Holy Spirit will always reveal Jesus. El Espíritu siempre el Espíritu siempre va a reveler. He is the greatest evangelist. Él es el mejor evangelista. Hallelujah. Hallelujah. He always points people to Jesus. Él siempre apunta a Jesús. And more than ever, we as God's people, we need the power. Y más que nunca nosotros tenemos el poder de Dios. Necesitamos estar llenos. So the Bible says, and suddenly, y la palabra dice que de repente, they were filled. Estaban llenos. Suddenly, de repente. I love the word suddenly. Me encanta la palabra de repente. I believe God works in the business of suddenly. Hallelujah. Yo creo que Dios trabaja en en el de repente. It may have taken you very long to do something. Tal vez te ha tomado mucho tiempo de hacer algo. But when Jesus comes into that place, pero cuando Jesús llega a ese lugar, when Jesus takes the wheel, cuando Jesús comienza a manejar, suddenly something begins to shift. Algo comienza a cambiar. Suddenly something begins to turn. Algo comienza a cambiar. Suddenly something begins to change. De repente comienzan las cosas a cambiar. Suddenly there's a miracle. De repente hay un Suddenly there's a breakthrough. De repente hay una Suddenly there's a blessing. De repente hay una bendición. Suddenly there's an open door. De repente hay una puerta abierta. Aleluya. I love that we serve the God of the suddenly. Me encanta que yo sirvo al Dios de los de repentes. Hallelujah. Aleluya. You know every day we work, we do what we can. 
cada día que trabajamos y nosotros hacemos lo que podemos Even as our ministry, we work hard, we, we are consistent. como ministerio trabajamos duro somos consistentes But sometimes I love the suddenness of God of heaven. pero hay veces que a mí me encantan los de repente del cielo the suddenness of heaven that comes to bless us. los de repente que vienen a bendecirnos And even for us here, the suddenness of God to be at this church. y también los de repente que nos han hecho traer que nos han hecho venir a esta iglesia I mean, what's an honor for me to stand here today to speak to you Qué, qué honor estar aquí con ustedes este día para hablar con ustedes. This wasn't planned in many weeks or months, as a matter of fact. Esto no fue planeado por meses o semanas antes. Talk about suddenly. <laughs> Vamos a hablar de repente. Hallelujah. 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 May many suddenly take place here in Jesus. Hay muchos de repente que pasan aquí con Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Jesus works. Suddenly, Jesús trabaja en los de repente. He works in this business line. Ese trabaja, ese, esa línea de trabajo. You know, I think of the first miracle. Yo pienso del primer milagro. In the book of John, chapter two. En el capítulo de Juan, capítulo dos. When there was a wedding, the Bible says there was a wedding. Dice la palabra que había una boda. And they ran out of wine. Y se les acabó el vino. And there, Jesus is there. Y Jesús estaba ahí. And now Mary turns to Jesus. Y ahora María voltea con Jesús. And Jesus is saying, "Listen, my time has not come yet." Y Jesús le dice, "Mi tiempo no ha llegado." Don't put me on the spot. No me pongas en este lugar. And Mary just turns to the servants and says, "Do whatever he tells you to do." Y María le dice a Jesús, Jesús, Hallelujah. Lo que te diga él, hazlo. Obedience will always bring the suddenness of God. La, la obediencia va a traer los de repente de Dios. And these 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 servants, they they they're there, and, and now Jesus says to them, "Fill up the water pots." Y estos eh, eh, les dice a los sirvientes, llenen estos estos estas linternas de agua. Fill up the pots with water. Llenen estas vasijas con Fill agua. Fill up to the brim. Hasta arriba. Six of them. Seis de ellas. So the servants they they fill the water up. Ellos lo hacen y los llenan las, las vasijas de agua. And the Bible, Bible says la Biblia nos dice that the masters of ceremony, the master of ceremony was there, the master of that whole wedding. El maestro de que estaba el maestro de ceremonias ahí, el encargado de toda la, 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 la boda. And he, he now tastes the water that has turned into wine. Y él comienza a probar la agua que se ha convertido en vino. And as he tastes it, y cuando él la prueba, he's a bit shocked. Él está un poco sorprendido. He says, "Wow!" Dice, "Wow!" Come on, say, "Wow!" Alguien diga wow. 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 Say it backwards. Wow. Díganlo al revés. Wow. <laughs> And he realized. Y él, él, él notó. He says, you know what? At these, at, at a wedding, when, when we serve wine. Usualmente en las bodas cuando nosotros servimos vino. We always serve the best wine first. Siempre servimos el mejor vino al comienzo. The best wine, the finest wine is served first. El mejor vino lo servimos al comienzo. And when people have, a, have had a bit to drink, they, you know, they, when they've had a bit to drink. Y ya cuando las personas comienzan a tomar y llevan varias, pues llevan varias. You serve the cheaper wine. Tú comienzas a servir el vino más barato. The bitter wine. El, el, un poquito más duro. The boxed wine, the cheap, cheap wine at the back. El, el, el vino más, más barato. You serve that wine last then. Tú sirves ese al último. But he says you have chosen to serve the best wine. Pero dice tú escogiste servir el mejor vino. For last. Al último. In other words, the finest wine, the the, the best was served at the end. Y a, a lo que él está diciendo que fue lo mejor fue servido al último. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says this miracle showed forth God's glory. Y este milagro fue hecho para que se diera la gloria de Dios. What a miracle. Un milagro. But I want to tell you today it was a great suddenly of God. Hallelujah. Pero te voy a decir algo que esto fue un grande repente see, de Dios. I don't drink at all. I don't drink, but Yo no tomo. I've heard and what I've seen on research is that it takes wine at least nine years from the time that that grape seed is planted uh, to make fine wine, great wine, even longer. Yo no tomo, pero yo he escuchado que se toma más de ocho, nueve años para que un vino sea muy bueno. It takes time. It takes many years. Se toma tiempo. Se toma años. To make fine and great wine. Para hacer vino bueno. Are you listening, church? Están escuchando, iglesia? And Jesus, in a mere moment, y Jesús en un momento, turns the water convierte el agua into wine. A un vino. Hallelujah. Hallelujah. And not some cheap wine. Y no solamente un the best wine. Un vino Hallelujah. Barato para el mejor vino. Amen. Amen. I'm excited this morning. Yo estoy muy contento esta mañana. 
You know why? ¿Saben por qué? Because many people have had problems for many years. Porque muchas personas han tenido problemas por Maybe muchos años. Maybe you have been going through turmoil for many years. Pero tal vez has estado pasando por muchas cosas por muchos años. I'm here to tell you we serve a God of suddenly. Pero estoy aquí porque And es un Dios de repente. And He can turn that moment in a split second. Y en un segundo puede cambiar todo. No matter what you are going through today. No importa por qué estás pasando hoy. No matter what is attacking you today. No importa lo que te esté atacando Maybe hoy. Maybe you have so much debt and so much sickness or whatever it is. Tal vez hay mucha enfermedad, hay mucha muerte. And you've been fighting and fighting and fighting. Y lo has estado peleando y peleando y peleando. While just as Jesus turned the water to wine. Pero así como Jesús convirtió el agua en vino. May He turn your situation around today in Jesus' name. Él va a convertir tu situación en hoy en día. Hallelujah. Hallelujah. This is the God that we serve. Este es el Dios que servimos. I think of 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 of, of Paul. Yo pienso en Pablo. Saul of Tarsus. Saulo Tarso. He was before the Paul the apostle. Él era Saulo Tarso antes de que fuera Pablo el apóstol. The Bible says he was he was on his way to Damascus to go persecute the church, kill Christians. La palabra nos dice que Pablo le estaba matando a las personas. Él estaba buscando a matar los cristianos. And the great light, the Bible says suddenly. Y una luz dice que de repente. Come on, say suddenly. Digan de repente. Suddenly. Digan de Come repente. on, if you don't say, I'm going to add four more hours to the service. <laughs> Si no dicen de repente voy a agregar cuatro horas más. Now everyone's saying suddenly. Ahora sí digan de repente. Suddenly. De repente. A great light from heaven. Hallelujah. Una luz del cielo. Came and touched Saul of Tarsus. Vino y tocó a Saúl de Tarsus. It shone around him. Hallelujah. And he fell to the ground. Y él cayó al suelo. Al suelo. Hallelujah. The power of God. El poder de Dios. I mean, how's that for a manifestation of the Holy Spirit? He was blind. ¿Cómo puede ser una una manifestación del Espíritu Santo? Estaba ciego. No, I don't want anyone to be blind. Hallelujah. No quiero que aquí que nadie sea ciego. <laughs> But when God's power touches you, pero cuando el poder de Dios te toca, He blinds you to the things of the world. Él te ciega a las cosas del mundo. Hallelujah. Aleluya. Suddenly. De repente. Suddenly. De repente. One encounter. Un encuentro. One moment with Jesus, my friend. Un momento friends. con Jesús. And your life will never be the same. Y tu vida jamás And será today igual. we have Paul the Apostle, who's wrote two thirds of the New Testament. Y tenemos a Pablo que escribió dos tercios Suddenly, del Nuevo Testamento. Y todo pasó en un de repente. I think of the story in Acts uh, 16, chapter 16. A pensar en, 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 la, en la historia de Hechos 16. Where you know Paul and Silas. Donde Pablo y Silas. They they casted a demon out of a young girl. Sacaron was... a un demonio de una niña. And now the religious people threw them in jail. Y las personas religiosas los los, los echaron a, a, a la cárcel. And they wanted to kill them. Y los querían matar. And the Bible says. Y la Biblia nos dice. That you know, at the midnight hour. Que la, a, la, a las 12, at the midnight hour. A la mitad de la noche. They began to praise the Lord and worship the Lord. Comenzaron a adorar a Jesús. Even though they had chains around them. Aunque ellos tenían uh, estaban encarcelados. Even though they were in a prison cell. Aunque estaban en la prisión. And I'm sure the devil thought they had won. Y el, yo estoy casi seguro que el diablo pensó que él había ganado. But the devil forgot to tighten their mouth. Hallelujah. Pero el diablo se le olvidó uh, cerrar sus bocas. Death in life is in the power of the tongue. Uh, muerte y vida están en el poder and de la, at the de la midnight lengua. hour they began to praise the Lord y a la mitad de la noche comenzaron a adorar al Señor and as they began to praise the Lord y cuando comenzaron a adorar al the Señor the Bible says suddenly la Biblia nos dice que de repente suddenly there was an earthquake de repente hubo un temblor and the Bible says that jail cell was opened up y la palabra nos dice que es que las puertas all se abrieron all those shackles on their, uh, the, on their arms and on their feet todas las cadenas que estaban en sus brazos y en sus piernas it was removed se fueron removidas aleluya aleluya and they walked out that place free in Jesus name y ellos caminaron de ese lugar libres because whom the son sets free porque dice que el, el, el que su hijo lo hace libre is free indeed es libre no more chains. No hay más cadenas. No more shackles. No hay más cadenas. But no free, todo. hallelujah. Pero solamente es libre. And you might say, you know what? I, 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 I'm not in a prison. I'm not in a jail. Tal vez es decir, no estoy en una prisión, no estoy en una cárcel. I know you're not. You're here with us today in the service. Yo sé que estás aquí. 
But maybe it's a spiritual jail. Pero tal vez es un, es algo maybe it's a spiritual prison you are trapped in today. Es una donde tú estás hoy. Maybe a, a, a prison of sickness. Tal vez una de una maybe you are trapped by, by addicted to things of this world. Tal vez estás a cosas de aquí. Es una maybe your marriage is falling apart. Tal vez tu se está And people say there's nothing you can do. Y las personas han dicho, no hay nada que tú maybe hacer. the doctor said there's no cure for your sickness tal vez el doctor ha dicho no hay no hay no hay una cura para tu enfermedad i'm here to tell you today yo estoy aquí para decirte we serve a god of suddenly hallelujah que nosotros servimos un señor no de repente no matter what you are going through today no importa lo que estés pasando hoy i believe today you will come out of that prison cell nosotros creemos que hoy you vas come a salir out de esa prisión vas a salir de, de, de esa cárcel no matter how trapped you may be today. No importa qué tan atrapado estés hoy. No matter soy. how bound you may be today. No importa qué tan atado estés hoy. There is hope, my friend. Hay esperanza. There is a way. Hay una Hallelujah. Jesus said, "I am the way." Jesús dijo, "Yo soy el camino." I am the truth. Yo soy la verdad. And I am the life. Y yo soy la vida. No one comes to the Father. Nadie viene al Padre. Unless through me. Al menos que sea por mí. You see, he didn't say he is a way. No dijo que es un camino. He didn't say he is a truth. Que sea una verdad. He said he is the way. Dijo que es, es he el said camino. he is the truth. Él es la verdad. He said he is the life. Él es la vida. There is only one person you can serve today. Hay solamente una persona que puede servir hoy. There is only one person you can call upon today. Hay solamente una persona que puedes hablar a él. And his name is Jesus, my friend. Es Jesús. Hallelujah. Hallelujah. He's the miracle worker. Él es el que hace los milagros. He's the deliverer. Él es el que libera. He's the healer. Él es el que sana. He's the reviver. Él es el que revive. It's all him. Es solamente él. I can't I can't heal you. Yo no te puedo sanar. I didn't die for you. Yo no, yo no morí por ti. Only Jesus died for you. Solamente Jesús murió por ti. Only Jesus paid that price. Solamente Jesús pagó ese And precio. tonight, oh, not tonight. I'm sorry. I'm I'm, I'm prophesying to to continue <laughs> until for the next 10 hours. But in this time right now. En este tiempo hoy en día. Whatever you have done. Lo que tú quieras que hayas whatever hecho. Whatever you are going through right now. Lo que sea que tú estés pasando hoy. There's hope for you. Hay esperanza para ti. And Jesus came to bring us hope. Y Jesús vino a traerte He came vida. to bring us peace. Jesús vino a traerte He came paz. to bring us love. Jesús vino a He traerte came amor. to bring us a new life. Traerte nueva vida. But we must not be filled with our pride. Pero no podemos llenarnos de nuestro orgullo. Because you see, Jesus paid it all. Porque Jesús ya pagó todo. And today, you, you need to know here y tú saber este día that you can simply come. Que solamente puedes venir. You can simply call on His name. Simplemente puedes llamar a su nombre. The Bible says everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. La palabra nos dice que cada persona que llame a él va a ser salvo. Romans 10 verse 13. Uh, Romanos 8 versículo 13. You need to call. Tú necesitas llamar. I can't call for you. Yo no puedo llamar por ti. I wish I could call for you. Yo quisiera llamar por ti. But you have to call. Pero tú eres el que tienes you que llamar. You have to act. Tú tienes que actuar. You have to get up. Tú tienes que levantarte. You have to stretch out your hands. Tú necesitas estirar tu mano. I think of the man with the issue of blood. Y que tienes que pensar como la persona que tenía la, la, la mujer que tenía el problema de, de la sangre que ella, ella estiró su mano y tocó su, 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 su manto the hem of his garments. Lo, lo bajo de, 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 del manto the Bible doesn't say that she touched his head la palabra no dice que tocó su que the no Bible tocó doesn't su say she touched his shoulders no dice que tocó su hombro she touched the hem él tocó lo más bajo hallelujah She came manto. under the anointing ella llegó a la unción she humbled herself ella se, se humilló hallelujah By her act of faith, con su fe, and more than ever, we have to come to that place. Y más que siempre tenemos que llegar a ese lugar. We have to allow God to search our hearts. Que tenemos que dejar que nuestros corazones sean conmovidos. No matter if we are leader, no matter who we are. No importa si somos un líder, no importa quién seamos. Constantly we must check our hearts. Nosotros tenemos que estar checando nuestros corazones. The Bible says, "Blessed are those who have a pure heart." La palabra dice que son bendecidos aquellos que tienen corazón puro. For they shall see God. Porque ellos van a ver a Dios. Who wants to see God here today? ¿Cuántos quieren ver a Dios hoy? So more than ever we need to have a pure heart. Más que nunca tenemos que tener un corazón puro. We need to have a heart that's willing to go where he wants us to go. Tenemos que tener un corazón que quiera ir a donde él nos llame. We need to have a heart that's willing to say what he wants us to say. Tenemos que tener un corazón que que nos deje decir lo que él quiere que digamos. Our hearts need to be clean and pure. Nuestros corazones tienen que estar limpios. That's why Jesus said what he said in the gospels. Por eso fue lo que dijo Jesús en el evangelio. When he said, you know what? You think just by sleeping with a woman you commit 
that's adultery. Tú piensas, dijo Jesús, tú piensas que solamente con acostarte con una persona ya estás cometiendo adulterio. If you just look at a woman lustfully, pero dice que si tú ves solamente con a la persona con lujuria, you have committed adultery. Tú ya hiciste adulterio. He said, if you just hate your brother, si tú odias a tu hermano, oh, we don't like that one. Oh, eso no nos gusta mucho. If you just hate your brother, puedes solamente odiar a tu hermano. You've committed murder. Tú ya 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 hiciste ya lo mataste. We have many murderers today in church. Nosotros tenemos muchas personas que han matado a sus hermanos. Why? Because everything begins in the heart. ¿Por qué? Porque todo comienza en nuestro corazón. Everything begins in the heart. Todo comienza en nuestros corazones. You can look good on the outside. Puedes verlo de afuera. And that's what the religious people cared about. Y eso es lo que las personas las religiosas les gustaba. But God looks at the heart, my friend. Pero Dios ve nuestro corazón, amigo. And this is what gets his attention. Y esto es lo que hace ver nuestra atención. Is a heart that's his. Es nuestro es nuestro corazón es de él. A heart that's passionate for God. Un corazón que está apasionado por el a Señor. A heart that loves him and loves his people. Un corazón que lo ame a él y a su gente. A heart that loves the church and wants to serve. Un corazón que quiera servir. A pure heart. Un, un corazón puro. A clean heart. Un corazón limpio. This is what gets his attention. Eso es lo que le llama su atención. This is what gets the suddenness of God. Eso es lo que comienza a darnos los de repente de Dios. You have to humble yourself. Pero tienes que humillarte. You have to come to that place. Tienes que llegar a ese lugar. You have to come to the altar. Tienes que venir al altar. Hallelujah. Hallelujah. I think of King David. Yo pienso en Rey David. You know David was such a great king. El de, uh, Rabi, uh, David fue un gran rey. In fact, he was a man after God's heart. Dice la palabra que era un hombre del, de, que llevaba al, al corazón de Dios. He was a psalmist. He, he loved God. Era un salmista. Él amaba a Dios. But there was a time he took his eyes off the Lord. Pero hubo un tiempo que se, que se quitó los ojos de Dios. And this is what the devil will always try to do. He will try to take your eyes off Jesus. Y eso es lo que el diablo va a tratar de hacer, que quites tus ojos de Jesús. And he took David's eyes off and he, he, he committed adultery. Y cuando lo, 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 él los quitó, él cometió, cometió adulterio. And he killed that woman's husband. Y él, él, él mató a la, a la, a la, al esposo de esa mujer. And he thought he could get away with it. Y pensó que él se iba a salir con las suyas. And the Bible sent a prophet named Nathan. Y la palabra nos dice que mandó un profeta llamado Natán. Hallelujah. Amen. And and God spoke to to prophet Nathan about what David did and and and, and Nathan went to David and and, and Nathan told David y a, this a, vision. Y Dios le habló a, a, al profeta y el profeta le mencionó esto a David. Esta this, this picture. Esta foto. And went about a, a, a poor man that grew up with a lamb. Y habló sobre un hombre que era pobre y cre creció con su and, tierra. And this man loved that lamb so much. Y este hombre amaba a este cordero. And all of a sudden, a rich man came and stole that poor man's lamb. Y vino un hombre rico y él se la robó. And when Prophet Nathan was telling. Uh, Telling David the story, David anger rose up inside of him. Y cuando el profeta le estaba diciendo esta historia, David comenzó a enojarse. He said, "Who is this man? He deserves to die." Y comenzó a pensar y dijo, "¿Quién es este hombre? Necesita, necesitamos matarlo." And in that moment, Prophet Nathan. Y en ese momento le dijo el profeta Natán. He said, "This man is you." Este hombre eres tú. And, they, and, and David had two decisions to make there. Y David tenía que hacer dos decisiones. He could have made two. He could say, you know what? I'm king. I'm blessed. I'm, 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 already, I'm already great and popular. I have everything. Pero él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ya tengo todo. Soy muy popular. No I'm not going to listen to you. I'm fine. Y pudo haber dicho, ¿sabes qué? Get away from me. No quiero nada. Sé Leave me alone. Tú. Vete. Or he could have humbled himself. O pudo humillarse. And glory to God, he humbled himself. Y gloria a Dios, él se humilló. And we find in the in the book of Psalms his prayer where he cried out to God. Él nos dice en el libro de Salmos donde él comenzó a a llorar en frente del Señor. Create in me. Que, que crea en mí. A clean heart. Un corazón nuevo. He cried out to God. Él 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 lloró al Señor. He humbled Señor. himself. Y él se humilló. Even though he was king, even though he was great and blessed. Aunque él era rey y estaba bendecido. He humbled himself. Él se humilló. Create in me, crea en mí, a pure heart, un corazón puro. Hallelujah, hallelujah, and restore to me, y renuévame, the joy of my salvation, el gozo de mi salvación. Hallelujah, and may we never get to a place, y oro que nunca lleguemos a un lugar. Where we think we can't do that. Donde pensamos que ya no podemos hacer eso. You see, when I come to God, I don't come to God like a preacher or like an evangelist. Cuando yo no, cuando yo vengo sobre al Señor, yo no vengo como un evangelista, como un predicador. I come to God like a child. Hallelujah. Yo voy a, a Dios como un hijo. I humble myself before Him. Yo me humillo enfrente de él. 
I put my life on the altar. I let his fire burn. Pongo mi vida en el altar. Deja que su fuego Because me llene. Because all of us need his fire. Porque todos nosotros necesitamos. All su... of us need his passion. Necesitamos su fuego, su pasión. And it's very easy to live this life. Y es muy fácil vivir esta vida. And take your eyes off Jesus. Y quitar los ojos de Jesús. And you become numb. Y comienzas a ser duro. And you realize duro. years later, months later, you don't have that same fire. Y comienzas a, a pensar después de you meses don't have que ya that no tienes el mismo fuego. Ya no tienes el mismo gozo. You're not crying like you used to cry in worship or when the when your wonderful pastor would preach. Ya no lloras cuando cuando adoras. Ya no comienzas a poner atención a tu pastor. You feel numb. You feel dead. Te sientes duro. Te sientes muerto. I'm here to tell you today. Yo estoy aquí para decirte. God's mercy is here today. Que la, la misericordia His de Dios está aquí. His love is here today. Su amor está aquí. And no matter what you have done. Y no importa lo que tú hayas hecho. The Father will run to you. El Padre va a correr a ti. The Father will embrace you. El Padre The Father will pick you up, and He will suddenly move on your behalf. Hallelujah! Hallelujah! I want us to stand. Quiero que nos pongamos de pie. I want to pray for some people. Quiero orar por ustedes. There's people from all walks of life here. Hay personas que vienen de todos los caminos de la vida. And maybe you've come here. Y tal vez has llegado aquí. And you may be saying, you know what? I don't have that fire. I don't have that passion. Y tal vez has dicho, yo no tengo ese fuego. I don't no have that pasión. love for God. No tengo ese amor para Dios. I'm not Dios. living a life surrendered to Him. No me he puesto bajo él. Maybe you're here and you did. Maybe you were on fire. Tal vez hace un año lo hiciste. Tal vez estabas en fuego. But something happened. Pero algo pasó. A storm came. Vino una tormenta. And you're not living on fire for God. Y ya no estás viviendo con ese fuego de Dios. I'm telling you today, as long as there's breath in your lungs. Yo te estoy diciendo en este día que aunque tengas aire en los pulmones. God is giving you a second chance. El Señor te ha dado una segunda oportunidad. And He will put a fire in you that's greater than that old fire. Y va a poner un fuego más grande que el que tenías antes. Hallelujah. Hallelujah. He will restore your joy. Él va a restaurar tu gozo. He will do something new in you. Va a ser algo nuevo en ti. And it won't take many years or many months. Y no va a tomar muchos días, muchos años. But it will happen suddenly. Pero va a pasar de repente. It will happen today. Va a pasar hoy. Hallelujah. Hallelujah. And I believe today is your day. Y yo creo que hoy es tu día. The Bible says now is the day of salvation. La palabra nos dice que hoy es el día de salvación. It doesn't say tomorrow is the day of salvation. No dice mañana es el día de salvación. It doesn't say next week is the day of salvation. No dice que la próxima semana es el día de salvación. It says now. Hallelujah. Dice que hoy. And if you hear His words. Y si tú escuchas sus palabras. May we not harden our hearts to Him. Que no nos endurezca, no nos endurezca nuestro corazón. Amen. Amen. So I want us to close our eyes. Yo quiero que cierren sus ojos. And bow our heads in this time. Y es, This is a holy moment. Es un momento muy espiritual. This is why we have this church. Por eso tenemos este lugar. This is why we're here. Entonces por eso estamos aquí. It's for you. Es por ti. If you're here right now. Si estás aquí hoy. And you're saying, Daniel, please pray for me today. Y dices, Daniel, ora por mí hoy. I need to put my life on the altar. Necesito poner mi vida en el altar. I need to surrender everything. Necesito dejar todo. I want to hold nothing back. No quiero, no quiero tener nada. I want to live nada. a life of fire and passion. Quiero vivir una vida de, de fuego y pasión. I need God to move on my behalf. Necesito que Dios se mueva. My life is falling apart. Mi vida está, se I've, está cayendo. I've lost my peace. Yo he perdido mi paz. I've lost my joy. He perdido mi gozo. I have fear controlling me. Tengo que el miedo me está controlando. Whatever problem you may have. Cualquier problema que tú tengas Jesus will solve that problem. Jesús lo va a resolucionar And wherever you are, and you're saying, Daniel, pray for me today. Can I see your hand? I would love to pray for you. From the back to the front, wherever you are, if that's you. You're saying, Daniel, pray for me. That's me today. Pray. Hallelujah. Milagroso abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Come on, lift your hand if that is you. Levanta tu mano si eres tú. If you're saying, Daniel, pray for me today. Si dices, Daniel, ora, ora por mí, por favor. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres If you've lifted your hands, si tú has tu mano, I want you to come to the altar. Quiero que vengas al altar. 
If you have lifted your hand, you're saying, Daniel, pray for me today. Si tú has levantado tus manos, I want this fire. Daniel, I want this passion. Quiero ese fuego, quiero esa If your heart is beating like this, si tu corazón está, está latiendo, just know that it's not bad pizza. That is the Holy Spirit. Hallelujah. No, no creas que es algo malo. Es algo bueno. Ese es el Espíritu Santo. The Lord's touching you. Come. El Señor te está tocando. Let Him put this fire upon you. Deja que el, este Let fuego Him put this passion vida. upon you. Esta pasión llega a tu vida. Let him change you today. Deja que él te cambie. Come on, there's fresh love here. There's fresh passion here. Aquí hay una pasión fresca. There's fresh fire here. Hay, hay fuego fresco. Just come. Vengan. This is not about me laying my hands upon you. This is about God's hand coming upon you. Esto no es sobre mí. This is about His hand coming upon you. Es sobre la mano His del Señor hand que of restoration. Su mano de restauración. His hand of healing. Su mano de sanidad. His hand of deliverance. Su mano de liberación. Just come where you are. Ven, ven donde quiera que estés. And lift your hands to Jesus. Levanta tus manos a Dios. It's about you grabbing him. It's about you stretching your hand out to him. Es sobre tú estrechando tu mano hacia él. It's about you calling upon him. Es sobre tú llamándolo a él. Hallelujah. Ira la bosho tora la manti. Ira la bashe tira la la manto. I want you to lift your voice to the Lord wherever you are right now. Quiero que levantes tus manos donde quiera que estés. You can talk to me if you can speak in tongues, you can speak in tongues. Si puedes hablar en lenguas, comienza a hablar en lenguas. Speak your language, whatever language you want to speak in, but just lift your lenguaje, voice to the Lord wherever you are. Comienza a levantar tu voz. Donde quiera que estés, comienza a levantar tu voz. Oh, la bashe tira la la manto. Don't be afraid, just speak to him. No tengas miedo, solamente habla. This is between you and God. This is not between me. Esto es tu y Dios. Between you and him. Esto no es tú y yo, es tú y Dios. Oh, la bashe tira la la manto. Ela la bashe tira la manto, mira la la bosho tira la la manto, ela la bashe tira la boto. There it is. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. He's touching hearts today. Él está tocando corazones He's healing hoy. hearts today. Él está renovando He's restoring corazones hearts hoy. today. Él está renovando corazones. Today is your day. Hoy es tu día. Oh, la bashe tira la la manto. There it is. Ooh. Just cry out to him. Comienza a hablarle a él. This is a holy moment. This is a holy moment. I want you to lift your hands to heaven. We're going to pray together. Quiero que levantes tus manos hacia el cielo. Vamos a orar juntos. And one prayer for souls. I want you to mean this prayer with everything that's inside of you. Y quiero que cuando haremos, hagamos esta oración que lo. You're not calling on me. You're calling upon Jesus. Que cuando lo digas lo digas con todo tu corazón. Tú le estás llamando a Jesús. So if you're here right now, I want you to say, Lord Jesus. Si estás aquí quiero que digas, Señor Jesús. Today I surrender. Hoy yo me, me pongo a tus pies. Jesus. Jesús. Have all of me. Toma todo lo mío. Jesus. Jesús. Wash me with your blood. Lávame con tu sangre. Jesus. Jesús. Forgive me of my sin. Perdóname por mis pecados. I give you everything. Te doy todo lo que soy. I hold nothing back. No te, no retengo nada. Jesus. Jesús. I believe. Yo creo. That you died for me. Que tú moriste por mí. And that you were raised up for me. Y que tú resucitaste por mí. Jesus, I say yes. Jesús, yo digo sí. Come on, just tell him right now. Say, I say yes. Jesús, dile sí, Señor. Sí, Jesús. And I will follow you. Yo te seguiré. For all the days of my life. Por todos los días de mi vida. Now keep your hands raised right now. Con tus manos levantadas. Father, in the name of Jesus. Padre, en el de Jesús. Thank you for every person here. Por cada Thank que you está for aquí. your presence, your power here. Gracias por tu poder, tu the presencia. Bible says, "Where the Spirit of the Lord is, there is liberty." La palabra dice, cuando está tu Espíritu, Father, hay libertad. I declare liberty to your people now. Hay libertad aquí para I declare tu gente. freedom to your people now. Hay libertad para I tu declare gente. freedom from sins today. Hay libertad de pecados. Freedom from drugs and alcohol and things of this world today. Libertad de, de, de adicciones. I declare freedom today. Yo declaro libertad. From sickness. 
de enfermedades. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I speak healing. Yo hablo sanidad. I speak life. Yo digo vida. Now in the name of the Lord. Ahora en el nombre de Jesús. Receive right now where you are. Recibe donde quiera que estés. Receive his presence. Recibe su presencia. Receive his love. Recibe su amor. Receive it now. Recíbelo ahora. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Receive it right now. Recibe Receive it right now. Receive it. Receive it right now. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. If you need a miracle in your body, si tú necesitas un milagro en tu cuerpo, if you are sick in your body, si estás enfermo en tu cuerpo, lift your hand quickly. Levanta tu mano. So, if you need prayer for a si, sickness in your body, si necesitas oración por alguna enfermedad, if you have pain in your body, si tú tienes un dolor en tu cuerpo, I want you to put that hand that you have lifted on that part of your body. Quiero que levantes tu mano derecha y la pongas en ese en ese lugar en ese donde tengas el dolor. As an act of faith, if you believe in God for a miracle in your body. Si crees en Dios por un milagro, put your hand on that part of the body. Pon tu mano en ese lugar. If your stomach is paining, si put your hand on your stomach. Pon el if it's your knees or shoulders, whatever it is, put your hand on that si part. Si es tus rodillas, ponle tus rodillas. Si es en tus hombros, ponle en tus hombros. Miracles are going to happen. Hallelujah. Milagros van a pasar. Are you ready for miracles? Estás listo por un milagro? Hallelujah. Hallelujah. Father, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I thank you for your power. Te doy gracias por tu poder. Your power to heal. Tu poder para sanar. Is present right now. En está pasando en ese I momento. I thank you, Lord, in the name of Jesus. Yo oro por el nombre de Jesús. I speak to every sickness. Hablo a cada enfermedad. I speak to every infirmity. Cada enfermedad. I speak to all pain. Cualquier dolor. From the top of your head. De lo, de la, de, de, de tu cabeza. To the soles of your feet. Hasta lo bajo de tus pies. Be made whole now. Se lleno hoy. In the name of Jesus. Se lleno ahorita. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I speak to your eyes. Yo hablo que vas I a levantar. I speak to your mind. Yo, yo hablo a tu mente. Your head right now. Estoy hablando a tu cabeza. Your ears right now. A tus oídos. Your mouth, your throat. Tu, tu cabeza, tu boca. Your shoulders, your neck. Tus hombros, tu cuello. Be made whole now. Has hecho nuevo. In the name of Jesus. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre de Jesús. I speak to arthritis right now. Yo estoy hablando de la artritis en este momento. Be gone in Jesus' name. Se, Estás fuera. I curse cancer in the name of Jesus. Yo hablo en este momento cualquier cáncer está fuera. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. You will not die. No vas a morir. But you will live. Pero vas a vivir. I curse the spirit of death of your life. Uh, Cualquier espíritu de, 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 de muerte está fuera de aquí. And I speak life over you. Y yo hablo vida sobre you ti. You will not die. Tú no vas a morir. I speak to your bones. Yo hablo a tus huesos. I speak to your muscles. Yo hablo a tus músculos. I speak to your blood. Yo hablo a tu, a tu sangre. Receive life today. Recibe vida hoy. Receive life. Recibe vida. Be made whole. Has, eh, has sido lleno. I speak to your legs, your ankles. Yo hablo a tus piernas. To a, your hips. A tus a tu cinturas. Every part of your body. A cualquier parte de tu cuerpo. Receive the life of God. Recibelo. Receive it right now. Recibe la sanidad. Receive strength to your body. Recibe esa fuerza. Strength in the name of Jesus. Recibe esa fuerza en Strength in the name of Jesus. Recibe esa fuerza. There's someone that maybe is forgetting things. You are forgetting many things. Tal vez así se te olvidan las cosas. From today you will not forget anything in Jesus' name. En el nombre de Jesús yo recibo eso. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. You have the mind of Christ. Tú tienes la mente de Hallelujah. Jesús. Hallelujah. 
You're a new creation. Tú eres nueva creación. You're a new man. Tú eres un nuevo hombre. Hallelujah. Hallelujah. Now I want you to say three times. Quiero que digas tres veces. I receive. Yo recibo. Come on, I receive. Yo lo recibo. Come on, I receive. Cuando lo recibo. Come on, I receive. Yo recibo. Amen. Amen. Begin to check your body right now. Comienza a checar tu cuerpo. If you have to run, you can run. I'll give you permission quickly. Si, si no puedes correr, y puedes if you correr. have to bend your legs, if you have to check your arms. Si tienes que checar tus piernas, si puedes Look where the pain's at. Miracles are happening right Checa now. Checa dónde está el dolor. Si Begin to sientes. test your body. Comienza a, a comprobar Begin tu cuerpo. Begin to see that pain is gone in Jesus' name. Tú puedes sentir que ese dolor se ha ido. If you've come with crutches, whatever, begin to walk. Si tú venías con un bastón, comienza a caminar. Begin to test your body. Comienza a probar tu cuerpo. Hallelujah. Hallelujah. Put your faith into action. Pon tu fe en acción. Put it into action. Ponla en acción. Begin to test it. Comienza a probarlo. If you have to breathe, breathe. Si tienes que respirar, respira. Obviously you have to breathe. Amen. Tienes que respirar. Tienes que respirar. Amen. If you can say Daniel, the pain is gone. Si me puedes decir Daniel, es Let me see your hand quickly if the pain is gone. Si dices que el dolor ya se ha ido. Look. Hallelujah. Si dices the pain is gone. El el dolor se ha ido. The pain is gone. El dolor se ha ido. Hallelujah over there, Amen. over here. El dolor se ha over ido. Over here. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We serve a God of suddenly. Amen. Nosotros un Gloria Dios a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glory to God. Some of you will see even this week. Ah. Tal vez uno de ustedes esta semana. The pain is no longer there. Ese dolor ya no está. Because the root has been cut off. Porque esa 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 raíz ya ha sido cortada. You see, cortada. if I was to go to a great big tree right now and dig a hole and cut the roots. Si yo fuera a un, a un, un árbol grande y corto las raíces. And to then put the, the soil back in there. Y pongo la tierra otra vez. The tree will die. El el árbol va a morir. Because the roots are cut off. Porque las raíces han sido cortadas. And today that sickness dies in your body in Jesus' name. Y esa enfermedad that hoy muere en nombre de Jesús. That pain dies in your body in Jesus' name. Ese dolor muere en el nombre de Jesús. Hallelujah. 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 You know the same God in Africa. El mismo Dios que está en África. Is the same God here today. Es el mismo Dios que está aquí. Hallelujah. Hallelujah. The same miracles he does there. Los mismos milagros que hace solo. He does here too. Los que los hace allá los hace aquí también. He's just looking for someone to step out and believe his word. Solamente necesita alguien que pase. That will stand on his word. Que tome esa acción y crea. Hallelujah. 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 Come on, lift your hands and give the Lord a big shout. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle a Dios una gran. Hallelujah. I speak joy over every person today. Yo pongo gozo en el nombre de Jesús sobre todos ustedes. Joy in the name of Jesus. Gozo en el nombre de Jesús. Joy to flood you again in Jesus' name. Que el gozo llene otra vez a tu vida otra vez. Come on, go he he. Hágale he he. Come on, go he he. Repitan he he. Come on, I only hear a few people. I'm going to go another eight hours if you don't say he he. Voy a seguir otras ocho horas si no dicen he he. Come on, he he. He he. Ha ha. Ha ha. Now everyone's cooperating. Thank you. He he. He he. Ha ha. Ha ha. Come on, say I have joy. Te digan, yo tengo el gozo. Come on, I have joy. Yo tengo el gozo. Come on, say I have victory. Yo tengo la victoria. Hallelujah. Hallelujah. I have peace. Tengo la paz. I have life. Tengo vida. Amen. Amen. Come on, say I'm more than a conqueror. Soy más que un conquistador. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I want to say thank you. Quiero decirles gracias. For listening to this African for a few minutes. Por haber escuchado este africano por unos minutos. I love you so much. Los amo. I want to say thank you to your pastors. Les quiero dar gracias a sus pastores. Your mighty man of God. Los hombres valor. May you never be the same in Jesus' name. Que nunca sean iguales en nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. So keep running. Sigan corriendo. Keep stay connected to us. Sigan conectados con nosotros. We have a table in the back in the back on in the foyer. Tenemos una mesa ahí atrás en el lobby. Make sure to pass by. Pasen por ahí. And become part of what we're doing. We have a special gift for you. Y que sean parte de de lo que hacemos nosotros. Tenemos un un algo para ustedes. But I love you. Hallelujah. Pero les amo. And hopefully I will see you in Cape Town. Y ojalá que los pueda ver en Cape Town, en Amen. la ciudad del Cabo. Amen. Amen. Praise God. Love you so much. Los amo.